ഏകദേശം ഒന്നര മാസം മുൻപ് കാണാതായ മലയാളികളായ ടി സി എസ് ജീവനക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബംഗളൂരു ആനക്കൽ താലൂക്കിലെ ചിത്താല മടിവാള തടാകത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് എഴുതിത്തള്ളാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഏറ്റവും പുതുതായി വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും ഇവരുടെ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനൊന്നിന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഒരു വൈൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അഭിജിത് ബിയർ വാങ്ങുന്നതും കൂടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി നിൽക്കുന്നതിനും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചിലപ്പോഴേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ പിന്നീടുണ്ടല്ലോ നീ അങ്കലാപ്പിൽപ്പെട്ട് കരയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം എന്റെ ഫോൺ ആ ഷെൽഫിലുണ്ട് അതെടുത്ത് വച്ചേരെ അഭിചേട്ടനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇതാണ് അഭിജിത്തിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ റൂംമേറ്റിന് ലഭിച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം അവളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് നാട്ടിലേക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട നാട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കുകയാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അഭിജിത്തിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയോടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ദുരൂഹതയുണർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വാട പ്ലീസ് വാട അത്യാവശ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ആരെയിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വാ പ്ലീസ് കാര്യം എന്താന്ന് പറ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേഗം വാ എന്നായിരുന്നു മറുപടി ഇതിനുശേഷം ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേരും അന്വേഷിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രകാരം അഭിജിത്തുമായി ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പോലീസ് നിർബന്ധിച്ചതിനാലാണ് പരാതിയില്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തത് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ശ്രമത്തോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് അഭിജിത്തിന്റെ പിതാവും പറയുന്നു പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നഗരത്തിലെ ഏതൊരു വിഷയം പോലെ ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റി എഴുതി തള്ളി കൈകഴുകാനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമം നഗരത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുമായി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അതിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതും മൊബൈൽ മുറിയിൽ വെച്ചതും ആത്മഹത്യ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നുണയായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ നാട്ടിൽ പോയ അവർ എങ്ങനെ ഹൊസൂരിന് സമീപം ആനക്കൽ തടാകത്തിന് സമീപത്തെത്തി വേഗം വാ എന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചു പോയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടോപ് ന്യൂസ്